वेलकम डियर फ्रेंड्स अगेन टू माई यूट्यूब चैनल जियो टेक्निकल एंजिंग कंसल्टेंसी टिप्स दिस इज माई लेक्चर फिफ्टी सिक्स ऑफ द सीरीज एंड टूडे आई विल बी डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन सेटलमेंट क्रैक्स पॉइंट वन यू ऑल मस्ट बी सींग इन दिस स्लाइड ऑफ माइंड एक्चुअली इट इज वेरी यूजफुल एंड नेसेसरी टू डिफ्रेंशिएट सेटलमेंट क्रैक्स फ्रॉम क्रैक्स कॉज बाई फैक्टर्स सच एज श्रिंकेज और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन अब मैंने ये बात क्यों कही मैंने ये बात इसलिए कही कि डिफरेंशियल सेटलमेंट और एंगुलर डिस्टॉर्शन के क्रैक्स जो बिल्डिंग में आते हैं उनका डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर उनकी थिकनेस एक्सेट्रा इज ऑल वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो आपको कंक्रीट वर्क के फिनिशिंग पे दिखते हैं तो द इंजीनियर मस्ट नॉट कंफ्यूज बिटवीन द टू पॉइंट टू इज The buildings do often develop cracks due to factors other than settlement, like जो मैंने भी आप लोगों को just first point में बताया Concrete members may have shrinkage cracks if not properly designed or constructed. It may have minor cracks, हेयर line cracks, etc., which are quite common in concrete due to lots of reasons. Point C is masonry blocks, if not properly made, may crack after construction when building heats. क्योंकि जब हमारा summers और winters में temperature variation India में इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारे ये cracks develop होते हैं concrete वगैरह में या masonry structure में. खैर, this is not which I wish to discuss with you people today. Therefore, it becomes imperative to identify settlement cracks. Now, how these look like? and their causes i will just let you know in my next page on my next page now i have drawn three sketches for you showing the nature of differential settlement and cracks first is figure a jisme humne aapko bataya ki ye hamara crack development hua hai aur ye hamara yahan se building ye aap horizontal line se zara sa itna niche ye बिल्डिंग डिफरेंशियली सेटल करी यहां हमने ये देखा है कि क्रैक हुआ है इधर द बेस ऑफ द बिल्डिंग वेंट इन टू टू पीसेस इन दिस वेरी केस देर इज अ स्लाइट टेल्ट दिस वन एट एन एंगल द बिल्डिंग एट द बॉटम इज इंटैक्ट बट इट हैज सेटल्ड अ लिटिल विट ऑन दिस साइड दिस इज बींग शोन बाई दिस एरो हियर दिस इज बींग शोन वर्टिकली बाई दिस वर्टिकल एरो नाउ After showing you these A and B figures, figure C shows the building is settling in between. That is, one crack is has developed here, another one here, and another one here. So, क्या हुआ कि top पे आप देख रहे होंगे ये ये horizontal है, ये हमारा tilt हुआ और ये tilt होके इधर angle connect हो रहा है. So, this is the figure C. So, what? Do I want to tell you all is settlement cracks are usually found in diagonal direction. They develop in a diagonal direction, which I have already discussed with you in my black cotton soil lecture and in a in one of my case studies previous lectures. Although vertical cracks are possible, they too are possible. They often start from the top or the bottom. or at the end of the wall near the end of the wall now figure a and b these figures a and b these show that the cracks generally start from the top if the end of the wall settles more than the rest of the wall which are being manifested in figures a and b because this arrow shows that the this part of the wall settles more than the remaining part of the wall now figure c figure c shows if the middle portion of a wall settles more the cracks open up near the bottom of the wall they start from the bottom of the wall and then move upwards now over to my next slide this is a kind of a settlement crack these two cracks what i am focusing on here is ki if any wall any foundation settles on two different kind of soils here this this part of the wall is being rested on rock this one this part of the wall is being rested on soft clay soil ya yeah, clay soil 
तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट इफ आर बिल्डिंग इज सपोर्टेड ऑन टू डिफरेंट मटीरियल हैविंग लार्ज वेरिएशन इन कॉम्प्रेसिबिलिटी द पॉसिबल डेट्रीमेंटल डिफरेंशियल सेटलमेंट बी एनालाइज एंड लुकड इन टू इन एक्सट्रीम केसेस वॉट कैन यू डू टू एवॉइड दिस यू कैन प्रोवाइड एन एक्सपेंशन ज्वाइंट विच इज नेसेसरी टू बी प्रोवाइड एट द बाउंड्री ऑफ दीज टू डिफरेंट काइंड ऑफ फाउंडेशन सॉइल्स Now I am showing you another figure, figure E, जिसमें I want to tell you कि ये आपको कभी कभी छोटे cracks दिखते हैं building के wall के front में ये हमारे settlement के cracks नहीं है These are not the examples of settlement cracks. What actually is? This is a wall crack not caused by foundation settlement. But what is very important is कि the engineer इन चार्ज मस्ट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू काइंड ऑफ क्रैक्स दैट इज द सेटलमेंट क्रैक्स आर यूजली ड्यू टू रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द फाउंडेशन ऑयल ऑन विच दीज फाउंडेशन आर बींग रेस्टेड दे एक्सटेंड टू द एज ऑफ द वॉल और टच द स्लैब वाइज श्रिंकेज क्रैक्स और द कॉन्क्रीट क्रैक्स और द मैसेनरी क्रैक्स और द प्लास्टर क्रैक्स आर इर रेगुलर एंड दे टर्मिनेट बिफोर रीचिंग द वॉल That is, they may start from anywhere, but they will not be able to reach the wall. Now, what is very important is to design the foundations in such a way so that the settlements produced are within the safe permissible limits as specified by Indian Standard Code IS one nine zero four two thousand twenty one, which has very clearly indicated about the total settlement. permissible settlement limits the differential settlement limits and the angular distortion limits based on whether this is a load bearing wall whether this is a reinforced cement concrete rcc framed structure with panel walls whether it is a steel structure whether it is open foundation or full raft foundation shallow foundation or full raft foundation for overhead tanks also and and water silos it has very clearly mentioned ki agar If we encounter sand and clay, what are the permissible limits? And if we encounter only clay for these very particular cases, what are the permissible limits? So we have to design our foundations and do our investigation, etc., and preparation of the report so that allowable bearing pressure, such allowable bearing pressure, is recommended for which these. Settlement produced are within the desired permissible limits. That's all which I wish to explain you all in this lecture of mine. Please keep on subscribing to my YouTube channel, Geo Technical Engineering Consultancy Tips. Thank you, thank you very much.